வெங்கட்ராமன் சி பிரிமியம் வீடியோ நேயர் குருதி கும்ப லக்கணத்திற்கு சனி பனிரெண்டாம் இடமான மகரத்தில் மறைவது சூட்சும வலுவா ஆம் சூட்சும வலு பாவ கிரகங்கள் ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல ஆட்சியானாலும் உச்சமானாலும் அது வந்து ஒரு மகத்தான சூட்சும வலு கேந்திர கோணங்கள்ல அவைகள் ஆட்சி பெறுவதை காட்டிலும் உச்சம் பெறுவதை காட்டிலும் பாவ கிரகங்கள் ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்து ஆட்சி உச்சத்தோடு இருப்பது சூட்சும வலு கும்ப லக்கணத்திற்கு சனி பனிரெண்டாம் இடமான மகரத்தில் மறைவதால் பனிரெண்டாம் அதிபதியாகி தூர விஷயங்கள் தூர இடங்கள் பிறந்த இடத்தை விட்டு பிழைக்கும் நிலைமை அவர் கொடுப்பார் இது வந்து சனி ஒரு நன் இன்னொன்னு சரராசியில் இருக்கிற கிரகங்கள் ஏற்கனவே நல்ல பலனை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு விதி இருக்கு அந்த அமைப்பின்படி சரராசியில் இருக்கின்ற இந்த சனி வேறு எவருடைய பார்வைகள் இல்லாட்டாலும் தன்னுடைய கொடூர குணத்தை இந்த கும்ப லக்னத்துக்கு கொடூர குணம் என்ன நிதானமான போக்கு எதையும் சந்தேகப்படுத்தல் கும்ப லக்னத்துடைய மிக நிதானமான ஒரு போக்கு என்ன எதையும் சந்தேகப்படுத்தல் ஒரு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறது தாழ்வு மனப்பான்மை ரொம்ப இதாக மறைக்கிறது நயவஞ்சகம் அது இதில் அதிகமான சிந்தனை குழப்பமான எண்ணங்கள் வெகு நிதானம் இவைகள் அனைத்தையும் பனிரெண்டாம் இடத்தில் மறைந்து மகரத்தில் இருக்கின்ற சனி நிச்சயமாக சூட்சும வலுவடைந்து குறைப்பார் அல்லது இல்லாமல் செய்வார் ஆகவே கும்ப லக்கணத்திற்கு பனிரெண்டில் மகரத்தில் சனி சரராசியில் இருப்பது சூட்சும வலு அதோடு சுபத்துவமும் கூடியிருந்த மிகப்பெரிய யோகமான் இது மாதிரியான அமைப்பை தான் நான் சூட்சும வலுன்னு சொல்றேன் பாவகிரகங்கள் நேர் வலுவாக ஆட்சி உச்சம் அடைவது கேந்திர கோணங்களில் அடையக்கூடாது ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் அடையணும் அடுத்து சுமித்ரா ஆர் காரகத்துவத்தை விளக்கியது போல ஆதிபத்தியங்கள் பற்றியும் கட்டுரை எழுதுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா சுமித்ரா நிச்சயமா கண்டிப்பா எழுதுவேன் எனக்கு எனக்கு அந்த இது இருக்கு நேரம் தான் இல்லை ஆனால் உறுதியாக எழுதுவேன் ஆதிபத்தியங்களை வந்து இது ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லை அல்லது எழுதுறத விட பேசக்கூட செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இல்லை எல்லாருமே இப்போ எழுதுறத வாசிப்பதை கைவிட்டு கைவிட்டு கேட்பதற்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் நானும் எழுதுவதை கைவிட்டு பேசுவதற்கு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படியும் எழுது எழுதுகின்றது வந்து எனக்கு பிடிச்சதுனால ராத்திரி மூணு மணி கூட எந்திரிச்சு உட்காந்து எழுதிட்டு தான் பார்க்குறேன் நான் அடுத்த நாள் எழுத வேண்டியதை ஆகவே எழுதும் வகையில் விருப்பம் உள்ள நான் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டது மாதிரி காரகத்துவத்தை விளக்கிப்பதில் ஆதிபத்தியத்தை பற்றியும் கண்டிப்பாக கற்று எழுதுகிறேன் மிக விரைவில் இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள இப்போ எனக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படுறதுனால புதிய கட்டுரைகளை எழுதுறத நிறுத்தியிருக்கிறேன் அடுத்து மாலை மலரில் மறுபடியும் ஏன்னா மாலை மலரில் தான் புதிய கட்டுரைகளை மாலை மலரில் மட்டுமே எழுதணும்னு ஒரு கொள்கையோடு இருக்கிறேன் அடுத்த மிக விரைவில் மாலை மலரில் சுபத்துவம் சூட்சும அவளு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் நிச்சயமாக கட்டுரைகள் ஆரம்பிக்க போகின்றன இப்போ ஏற்கனவே கடந்த ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளை விட இது ஒரு மிக உச்ச நிலைமைக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த சுபத்துவத்தில் உள்ள நுணுக்கம் சொல்லுங்க டிகிரி நுணுக்கம் சொல்லுங்க டிகிரி நுணுக்கம் சொல்லுங்கன்றாங்க இதை வேத விதமாக நான் வந்து அந்த சுபத்துவம் சுற்றும் உள்ள கட்டுரைகளை ஆரம்பிக்க போகிறேன் எப்படி ஆரம்பிக்க போறேன்னா ஒரு குருவின் பார்வை திறன் எப்படி எப்படி நான் கணக்கிடுறேன் அதாவது அடிக்கடி சொல்லுவேன் வளர்மரை சந்திரன் ஒரு பௌர்ணமி சந்திரன் நூத்தி எண்பது டிகிரியில் அமாவாசை சந்திரன் ஆகிறார் அப்போ அந்த பௌர்ணமி சந்திரன் ஒவ்வொரு டிகிரியாக பழம் அளக்கிறார் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது நூற்றி எழுபத்தெட்டு வந்து ஜீரோவில் வந்து அமாவாசையில் முடிவார் அந்த ஜீரோவில் இருந்து நூற்றி எண்பது திரும்ப போகும்போது மறுபடியும் வளர்ப்பரை சந்திரன் ஆகி குருவை விட வளர்த்த சுகராக வருவார் போன தடவை பிரீமியம் கிளாஸ் வீடியோ அதில் அதில் அந்த இது அஸ்ட்ரோஷன் கிளாஸில் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கினேன் இந்த சுபத்துவத்தை நீங்கள் எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ இந்த சுபத்து விஷயங்கள் சிம்பிள் சுபர் அசுப சூட்சமங்களை எப்படி எழுதிருக்கிறேன் பாருங்க ஒளியால் சுப ஒளியால் மட்டுமே ஒளியால் மட்டுமே ஒளியை பிரதிபலிக்கும் நிலையால் மட்டுமே கிரகங்கள் சுபர் அசுபர்னு பிரிக்கப்பட்டன அப்படின்றதற்கு சந்திரனின் வளர்வரை தேய்வரை நிலை ஒரு உதாரணம்னு கொடுத்திருந்தேன் இப்ப இந்த சந்திரனை வச்சே நீங்க வந்து அந்த சுபத்து அமைப்புகள் ஆராய்ச்சிடலாம் ஆரோகணம் அவரோகணம்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த ஒளியை நோக்கி போகின்ற நிலை ஒளியை இழக்கின்ற நிலை அப்போ அந்த ஆரோகணத்தில் நீச்சத்திலிருந்து பரமநீச்ச பாகைன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை படிங்க அல்லது நான் ஒரு நாள் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த பரமணி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதற்கும் அதாவது அந்த பரமநீச்ச பாகையை விட்டு உதாரணமாக துலாத்தில் வந்து இருபது டிகிரி வரைக்கும் தான் சூரியன் நீச்சம் அப்போ அந்த இருபது டிகிரிக்கு மேலே அதாவது ஐப்பசி இருபத்தி ஓராம் நாள் பிறப்பர் பிறக்கிறவருக்கு ஐப்பசி மாதம் சூரியன் நீச்சம் அவருடைய பரமநீச்ச பாகைன்றது பத்து இருபது டிகிரிகளில் அமையுது ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் அப்போ வந்து ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு நீச்சம் இல்லை என்று வருகிறது அப்போ பலம் தடுமாறுற விஷயங்கள்லாம் இதுதான் சூரியன் நீச்சம் என்று நாம் கணக்கு போடும்போது நீச்சம் ஆய் ஆகியிருக்க மாட்டார் அவர் அரசு பதவியில் இருப்பார் உயர் பதவியில் சூரிய நீச்சமாகி உயர்
அப்ப அந்த பத்து நாள் ஜோதிடம்ன்றதே மைனூட்டு தானே ஜோதிடம்ன்றதே ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான சில விஷயங்கள் தானே அப்ப அந்த விஷயத்துல உள்ளே வரும்போது இந்த பரமணிச்ச பாகை அப்ப அந்த ஜீரோ டிகிரியில இருந்து எப்போது தாண்டுகிறார் அந்த பரமணிச்ச பாகையில இருந்து தன்னுடைய ஒளி இழந்த நிலைமையில இருந்து ஒளியை நோக்கி போகின்ற நிலைமை மறுபடியும் அந்த நூத்தி எண்பது டிகிரி உச்சத்தை நோக்கி போகின்ற நிலைமை எப்போது வருகின்றது அப்படிங்கறத நீங்க கணக்கு பண்ணினாலே இந்த சுபத்துவ சூட்சம அவளுடைய விஷயங்களை நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு அந்த வளர்பிறை சந்திரனும் ஒரு காரணம் அப்ப அந்த இந்த அமைப்புகள்லாம் நான் வந்து இந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள விஷயங்கள்ல மாலை மலர்ல இன்னொரு கட்டுரைகள் ஆரம்பமாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல ஆரம்பிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன் அது அது அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு வார வாரம் அந்த ஒளி நிலைமை ஒளி இழப்பு நிலைமை ஒளி கலப்பு நிலைமை சுபத்துவம் எப்படி உண்டாகிறது சூட்சம அவள் எப்படி உண்டாகிறது அதற்கான உதாரண ஜாதங்கள் இப்ப இந்த ஜோதிடமன் மகாபுதம் கட்டுரைகள்ல உதாரண ஜாதங்கள் நான் கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கு விரைவில் இந்த ஜோதிடமன் மகாபுதம் புத்தகம் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து சுபத்துவ சூட்சம அவள் இப்ப நீங்க சொன்னது போல ஆதிபத்தியங்களை பத்தி நிச்சயமாக கட்டுரைகளை கண்டிப்பாக எழுதுகிறேன் சரியா அடுத்து சிவகுமார் லக்ன நட்சத்திரத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுங்க நல்ல கேள்வி லக்ன நட்சத்திரம் லக்னம் உங்களை குறிக்குது லக்ன நட்சத்திரம் உங்களுடைய மேலும் சில ஆழமான விஷயங்களை உள்ள போகிறதுக்கு தான் உங்களுடைய லக்னம் எந்த நட்சத்திரத்தில் அமைந்திருக்கிறதோ அந்த நட்சத்திரத்தின் குணம் அந்த நட்சத்திரத்தின் இயல்பான காரகத்துவ அமைப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப ஆன்மீகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த மாதிரியான சில நட்சத்திர குணங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நட்சத்திரம் எதற்குரியது அந்த கிரகம் அந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யார் அதிபதி கிரகம் யார் அந்த கிரகத்தை வந்து கிரகத்துடைய காரகத்துவம் என்ன இது எல்லாமே அந்த லக்னத்துக்கு வரும் இந்த லக்ன நட்சத்திரம் அந்த பாவ முனை இவைகள் எல்லாம் லக்னம் எங்கே அமைந்திருக்கிறது லக்னத்தின்படி உங்களுடைய குணம் என்ன உங்களுடைய செயல் என்ன நீங்க எப்படி இருப்பீங்க உங்களுடைய உடல் மனம் இவைகளை கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் இவைகளை கால்குலேட் பண்றது மகா எளிமையான விஷயம் அது பெரிய இதா தெரியும் இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் கூட ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் லக்னத்துடைய பாவம் ஆரம்ப மனையை கணக்கு எடுக்கிறதா பாவ மத்திய கணக்கு எடுக்கிறதா கிடையாது பாவ மத்தின்றதெல்லாம் தோத்துக்கணும் சிஸ்டம் பாவ மத்திய எப்போது லக்னத்தின் ஆரம்ப முனை என்று ஒன்று வருகிறதோ அந்த பாவக ஆரம்ப முனை தான் லக்னம் எந்த நேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை திருப்பி திருப்பி ஏன் இந்த ஞாபகம் இருந்தால் ரெண்டு மூணு இதனில் திருப்பி 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 இந்த இதை நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டை கொடுத்ததுனால இதுக்கு வந்தது பார்வைக்கு வந்தது நிறைய இடங்களில் கொடுத்துருந்தீங்க லக்னத்தின் ஆரம்ப முனையை கணக்கு எடுக்க வேண்டுமா பாவக மத்தியை கணக்கெடு ஆரம்ப முனையை தான் கணக்கு எடுக்கணும் அந்த பாவக மத்திய இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பதினஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு போட்டு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் சில விஷயங்கள் அதை வந்து சரியாக வரல அப்படின்றது ஏற்கனவே நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க ஆக இந்த அமைப்பில் லக்ன ஆரம்ப முனையே உங்களை பற்றிய சில விஷயங்களை சொல்லுகின்ற இடம் அங்கிருந்து நீங்க பிறக்குறீங்க லக்னத்தின் ஆரம்ப முனை எங்கே அமைகிறது அங்கிருந்து உங்களுடைய பிறவி ஆரம்பமாக அந்த அங்கே அங்கிருந்து அந்த 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 நுணுக்கங்கள் ஆரம்பமாகிறது அந்த ஆரம்ப முனையின் நட்சத்திரம் உங்களை பிரதிபலிக்கும் அந்த நட்சத்திர காரகத்துவ நட்சத்திர குணங்களை நீங்க பிரதிபலிப்பீங்க அதுதான் லக்ன நட்சத்திர முக்கியத்துவம் லக்ன நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் உடுமகாதாச பார்க்குற அமைப்பு கூட சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அது சந்திரனின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகின்ற விம்சோத்ரி மகாதச அமைப்பு போல துல்லியமாக இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜோதிடமன மகா இருக்கு தான் கட்டுரையில் கூட எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க வானில் நட்சத்திரங்களில் ஒளியை வாங்கி வடிகட்டி பூமிக்கு உயிர்களுக்கு அனுப்புபவர் சந்திரன் அப்படின்னு ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறார் சந்திரன் வழியாகத்தான் நட்சத்திர ஒளி நம்மை வந்து அடைகிறது இதற்கு வந்து அந்த மகம் ஜெகத்தை ஆளுகின்ற பழமொழியே உதாரணம் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்க பூரண மாசி மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறப்பவர்கள் ஏன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் ஏன் சிம்மராசியில் பிறப்பவர்கள் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத இப்படி ஒரு உதாரணம் மகம் நட்சத்திரத்தின் ஒளியும் குருவின் ஒளியும் சூரியனின் ஒளியையும் சந்திரன் கலந்து அன்றைக்கு அனுப்புகிறார் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தேன் இப்படியே ஒவ்வொரு நட்சத்திரமா பிரித்து பார்த்தா அந்தந்தவுடைய குணத்தை அந்தந்த கிரகங்களுடைய குணத்தை வந்து சந்திரன் தான் வந்து வடிகட்டி நமக்கு தருகிறார் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தெரியும் ஆகவே லக்ன நட்சத்திரம் என்பது ஒரு மனிதனின் இயல்பான குணங்கள் இயல்பான கா இது இவைகளை வந்து பிரதிபலிக்கிற ஒரு தன்மை ஹரி ஐயா உச்ச குரு தனக்கு அருகில் இருக்கும் சனியை எத்தனை டிகிரிக்குள் இருந்தால் சுபத்துவம் செய்வார் உச்ச குரு தனக்கு அருகில் இருக்கும் சனியை எத்தனை டிகிரிக்குள் இருந்தால் சுபத்துவம் செய்வார் வித்தியாசமான கேள்வி இதுல என்னன்னா எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு ஒரு கணக்கு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க ஒரு கிரகம் எட்டு டிகிரிக்குள் இன்னொரு கிரகத்தோடு இணைவது பதிமூன்று டிகிரிக்
குருவோடு சேர்ந்து முழுமையான சுபத்துவத்தை அடையும் ஆனால் அந்த முழுமையான சுபத்துவம் என்பதை அடையக்கூடிய குரு முழு ஒளித்திறனோடு இருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க உச்ச குருன்னு கேட்டீங்க அப்ப உச்ச குரு முழு ஒளித்திறனோடு இருக்கிறார் சிறவர் எங்கே வக்கரமாக இருக்கிறாரா அவர் எங்கே ராகுவுடன் சேர்ந்திருக்கிறாரா சனியால் சேர்றதுனால அவர் தன்னுடைய ஒளியை இழக்கத்தான் செய்வார் நீங்க கேட்கிற கேள்வி சனிய சுபத்துவப்படுத்துவார் ஆம் சுபத்துவப்படுத்தி தான் வழி இழப்பார் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கும்போது சனி சனியால் அதிகமாக இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கும்போது அதிகமாக காயப்பட மாட்டார் ஆனால் சனியை சுபத்துவப்படுத்துவார் பதிமூன்று டிகிரிக்கு பிறகு உள்ளே வருகின்ற சனி மிக நல்ல அமைப்புகள்ல இருப்பார் எட்டு டிகிரிக்குள்ள உள்ள வந்துட்டாரா குரு கெட்டு போனாரு சனியை அதிகமா சுபத்துவப்படுத்திட்டார் ஆனாலும் ஒன்னு சொல்லுவேன் குரு என்னதான் கெட்டாலும் கெட்டாலும் மென்மக்கள் மென்மக்கள் என்றவர்கள் அவர் அங்கே பலன் தரக்கூடிய அமைப்பாகத்தான் குரு கண்டிப்பாக இருப்பார் ஆகவே இதுதான் வந்து அந்த குரு சனி இணைவுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அமைப்பு நேரத்தின் கருதி இத்துடன் இந்த லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த வாரத்திலே வந்து இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு நாள் லைவ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக அந்த லைவை பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்